வணக்கம் என் பேர் உமா மகேஸ்வரி நான் அரசு பள்ளி ஆசிரியராக இருக்கேன் அது இல்லாமல் அசத்தும் அரசு பள்ளி ஆசிரியர் குழுன்னு ஒரு நாலு வருஷமாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய நல்ல குழந்தைகளுக்காக பணி செய்யக்கூடிய ஆசிரியர்கள் எல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு குழுக்கள் நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்கோம் அதை தாண்டி இப்போ ஒரு ஒன்றரை வருஷமாக பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கம் அப்படின்னு ஒரு இயக்கம் செயல்பட்டுட்டு வருது அந்த இயக்கத்தில் மாநில ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கேன் எங்கள் இயக்கத்தினுடைய பணி என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டினுடைய கல்வி சூழலில் நிறைய அரசு பள்ளிகள் மூடிட்டு வரக்கூடிய சூழல் இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அரசு பள்ளிகளுடைய குழந்தைகள் சேர்க்கை வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது அதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது அந்த காரணங்களெல்லாம் சரி பண்ணுறதுக்காக ஒரு வாய்ப்பாக இந்த பள்ளிக்கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கத்தை நாங்கள் முன்னாடி எல்லா மாவட்டங்களையும் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டுருக்கோம் என்னுடைய முக்கிய நோக்கம் என்ன அப்படின்னா வகுப்பறையில் குழந்தைகளுக்கு சுதந்திரமான கற்றல் பள்ளியில் தரமான கல்வி இது ரெண்டு தான் நாங்கள் மையமாக சொல்லிகிட்ருக்கோம் இதுக்கு என்னெல்லாம் ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எம்சி அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது எஸ்எம்சி அப்படிங்கிறது ஸ்கூல் மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி தமிழில் பள்ளி மேலாண்மை குழு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அரசு பள்ளியிலையும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளியிலையும் எல்லா பள்ளிகள்லேயுமே கண்டிப்பாக இந்த பள்ளி மேலாண்மை குழுக்கள் இருக்கணும் அப்படின்றது கல்வி உரிமை சட்ட விதிகளில் ஒரு கூறு எஸ்எம்சி எதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படிலாம் இது வந்து பயன்படும் அப்படின்னா ஒரு பள்ளியினுடைய மிகப்பெரிய வளர்ச்சிக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை சரி செய்வதற்கும் இந்த எஸ்எம்சி ரொம்ப முக்கியமான காரணியாக இருக்கும் ஒவ்வொரு பள்ளியிலையும் இரு இருக்கக்கூடிய எஸ்எம்சி குழுக்கள் அந்த தலைமை ஆசிரியரால் கண்டிப்பாக ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கணும் அந்த குழுவில் இருபது பேர் இருக்கணும் இருபது பேர் அப்படின்றவங்களில் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேலே பெண்கள் இருக்கணும் அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிக்கக்கூடிய குழந்தைகளினுடைய பெற்றோர் அதுலேயும் குறிப்பாக பெண்கள் இருக்கலாம் பெண் தான் ஒரு தலைவராக இருக்கணும் துணை தலைவராக அங்கே இருக்கக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளி பெற்றோர் அந்த குழந்தைகள் அந்த பள்ளியில் படிக்கக்கூடிய மாற்றுத்திறனாளி குழந்தையினுடைய பெற்றோர் யாராவது துணை தலைவராக இருக்கலாம் இதில் அந்த ஊராட்சி மன்ற அரசியல் பிரமுகர்கள் கவுன்சிலர்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க உள்ளே இருக்கலாம் ஊராட்சி மன்ற தலைவர் இருக்கலாம் உறுப்பினராக இருக்கலாம் அது இல்லாமல் என்ஜிஓ இந்த மாதிரி வெளியில் இருக்கக்கூடியவங்க அவங்க வந்து ஒரு ஒருவர் கண்டிப்பாக இருக்கணும் இது போல் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் அந்த பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் ஒருத்தராவது இருக்கணும் தலைமை ஆசிரியர் இருக்கணும் தலைமை ஆசிரியர் தான் ஒருங்கிணைப்பாளராக இருக்கணும் கன்வீனராக இருக்கணும் மொத்தம் இவங்களெல்லாம் சேர்த்துனா இருபது பேர் வரும் இருபதுக்கு இருபது பேருக்கு மேலே உறுப்பினர்கள் எத்தனை பேர் வேணாலும் சேர்க்கலாம் ஆனால் இந்த இருபது பேர் இருக்கக்கூடிய குழுவில் அந்த பள்ளிக்கு என்னவெல்லாம் தேவையோ அதுக்கான தீர்மானங்கள் போடணும் மாதம் ஒரு முறை கூட்டலாம் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு முறை கூட்டலாம் ஆனால் மாதம் ஒரு முறை கூட்டி அதுக்கான ஒரு ஏடு இது போட்டிருப்பாங்க ஃபைல் வச்சுருப்பாங்க ஸ்கூலில் அதில் இந்த கூட்டம் கூடி இந்த பள்ளி குழந்தைகளுக்கான வளர்ச்சிக்காக இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த பிரச்சனைக்காக இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க எல்லோரும் அதில் கையெழுத்து போட்டிருக்கணும் குறைஞ்சது பதினாலு பேர் இல்லைனா பதினஞ்சு பேர் அந்த ஒரு தீர்மானத்துக்கு கையெழுத்து போட்டிருக்கணும் இப்போது ஒரு உதாரணமாக ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் வகுப்பறைகள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்க அங்கே இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு தேவையான கட்டிட வசதி இல்லைனா கழிப்பறை வசதி தண்ணீர் வசதி எந்த வசதி இல்லை அப்படின்னாலும் அந்த குழந்தைங்களுக்கு எங்களுக்கு இந்த பள்ளிக்கு இது தேவை அப்படின்னு அவங்க அந்த எஸ்எம்சி கூட்டம் போட்டு அதில் ஒரு முடிவு எடுத்து கையெழுத்து போட்டு அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து கல்வித்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஒரு காப்பி அனுப்பணும் கட்டிட தேவையாக இருந்ததுன்னா உட்கட்டமைப்பு பள்ளிகளினுடைய இந்த கட்டிடம் சார்ந்த பிரச்சனைகளாக இருந்ததுன்னா பிடிஓ ஆஃபீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அங்கே தான் போகணும் அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் இதை கொடுத்திங்கன்னா அவங்க அதுக்கான நடவடிக்கை எடுப்பாங்க நடவடிக்கை எடுக்கலைன்னா நீங்கள் திரும்பவும் அந்த தலைமை ஆசிரியர் அதை வந்து அவங்களுக்கு நினைவு ஊட்டி தபால் போடலாம் கண்டிப்பாக செய்வாங்க ஏன்னா எஸ்எம்சியில் போடக்கூடிய தீர்மானம் அவ்வளோ சக்தி வாய்ந்தது கண்டிப்பாக அது மாதிரி செயல்படுத்தின பள்ளிகள் நிறைய தமிழகத்தில் இன்றைக்கி இருக்குது இது அவங்க கட்டிடம் சார்ந்து இல்லாமல் இப்போ ஆசிரியர்கள் தேவை குழந்தைங்களுக்கு பள்ளியில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்கள் அதிகமாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு தேவையான ஆசிரியர் பணியிடம் இல்லை அப்படின்னா கல்வித்துறைக்கு நம்ம அதை கொடுக்கலாம் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் எடுத்துகிட்டு போய் மாவட்ட ஆட்சியர்கிட்ட இதை கொடுக்கலாம் அதுக்கு தேவையான வசதிகளை அவங்க என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுவாங்க 
அது மாதிரி நிறைய பள்ளிகளில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதனால் எஸ்எம்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆயுதம் அந்த பள்ளியினுடைய வளர்ச்சிக்கு அதுபோல் ஒரு ஸ்கீம்லாம் இருக்குது ட்ரிபிள்எஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் ஸ்கீம் இதில் என்னென்னா பள்ளிக்கூடம் ஒரு ஏதாவது ஒரு பொருள் வேணும் ஒரு மிடில் ஸ்கூல் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நடுநிலை பள்ளி இல்லைனா தொடக்க பள்ளினா அவங்களுக்கு ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு பிரிண்டர் வேணும் ஒரு முப்பதாயிரம் ரூபா ஒரு மதிப்புள்ள ஒரு பிரிண்டர் தேவைப்படுது அப்படின்னா அவங்க ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா போட்டு அரசு நிதியில் ஒரு இருபதாயிரம் ரூபா கேட்கலாம் அது மாதிரியான விண்ணப்பம் கொடுத்து கலெக்டர் ஆஃபீஸில் டிஆர்டிஓ அப்படின்ட்டு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது அங்கே எடுத்துகிட்டு போனால் அதில் அவங்க கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுப்பாங்க நீங்கள் ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா செக் போட்டு கொடுத்து அவங்கள பண்ண சொன்னீங்கன்னா அதில் நடவடிக்கை எடுத்து செய்வாங்க இதை கூட நீங்கள் எஸ்எம்சியில் தீர்மானமாக போடலாம் அந்த ட்ரிபிளஸ் ஸ்கீமில் எங்கள் பள்ளிக்கு இந்த தேவைகளை நாங்கள் பூர்த்தி செய்துக்கிறோம் இல்லைன்னா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் குழந்தைங்களை சுற்றுலா கூட்டிகிட்டு போகிறது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தபால் அலுவலகம் வங்கி இது மாதிரி அவங்க ஃபீல்டு ட்ரிப்புக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாங்களே அந்த மாதிரி விஷயம் இப்போ எதுவாக இருந்தாலும் ஆசிரியர்கள் வந்து பயப்படுறாங்க வெளியில் போனால் அரசு ஏதாவது சொல்லுமோ பர்மிஷன் வாங்கிறதுக்கு ரொம்ப பிரச்சனை அப்படின்னு அதெல்லாம் கிடையாது எஸ்எம்சியை வச்சு தீர்மானம் போட்டு அந்த தீர்மானம் உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாதுகாப்பு நாளைக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வந்தாலும் இல்லை அந்த ஊர் ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே குழந்தைங்களுடைய பேரண்ட்ஸு பெற்றோர்கள் தான் உறுப்பினர்களாக இருக்காங்க முக்கியமான நபர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க அவங்களுடைய விருப்பத்தின் அடிப்படையில் எல்லாருடைய முடிவின் அடிப்படையில் தான் ஒரு செயல் வந்து அந்த பள்ளிக்கூடத்துலேருந்து எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க ஒரு அறிவியல் கண்காட்சி நடத்துகிறதாகட்டும் இந்த மாதிரி வெளியில் சுற்றுலா கூட்டிகிட்டு போகிறதாகட்டும் குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது விழாக்கள் கொண்டாடு கொண்டாடுறது எல்லா சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் சரி பெரிய விஷயத்துக்கும் சரி எஸ்எம்சி வழியாக தீர்மானம் போடுறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது இந்த எஸ்எம்சி வழியாக பள்ளிகளுக்கு தேவையான வசதிகள் எல்லாம் நம்ம செய்துக்கலாம்னு இப்போ சொன்னோம் ஒரு உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் போர்டு குழந்தைங்களுக்கு ஸ்மார்ட் போர்டு வழியாக இன்றைக்கி டீச் பண்ணுறது பெரிய கனவாக இருக்குது எல்லா பள்ளிகள்லேயும் அது மாதிரியான ஒரு விஷயத்த திருப்பூர் மாவட்டத்தில் ஊத்துக்குள்ளிங்கிற இடத்துல அரசு தொடக்கப்பள்ளி ஊத்துக்குள்ளி அங்கே அந்த பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துலேயே இருக்குது அந்த ஸ்கூலு அந்த தலைமை ஆசிரியர் மற்றும் ஆசிரியர்கள் குழு இந்த எஸ்எம்சியை வந்து சிறப்பாக செயல்படுத்திட்டு வராங்க அவங்க எஸ்எம்சி தீர்மானம் போட்டு அந்த பள்ளிக்கு ஊர் மக்கள் வந்து ஸ்மார்ட் போர்டு கொடுத்துருக்காங்க அது அவங்க பள்ளிக்கூடத்தில் இயங்கிட்டு இருக்கு அது இல்லாமல் கணினி அறைய தனியாக வச்சுருக்குறாங்க வெளியிலேருந்து தினம் ஒரு குழந்த ஒரு ரூபா கொடுக்குற மாதிரி அவங்க ஒரு ஸ்கீம் வச்சுருக்குறாங்க மாதம் ஆனால் முப்பது ரூபா கொடுக்குற மாதிரி அவங்க கம்ப்யூட்டர் ஒன் ஹவர் கற்றுக் கொடுக்குறதுக்கு வெளியிலேருந்து வராங்க இது எதுக்காக அப்படின்னா ஃப்ரீயாக சொல்லி கொடுக்குறது கரெக்டு தான் ஆனால் குழந்தைங்க அந்த ஒரு ரூபா கொடுத்தா அவங்களுக்கு அதில் ஒரு உணர்வு இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக சரியாக இது செயல்பட்டு இருக்குது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம் கூட எஸ்எம்சி வழியாக அவங்க முடிவெடுத்து தீர்மானம் போட்டு கையெழுத்து போட்டு செயல்படுத்திட்டு இருக்காங்க சயின்ஸ் எக்ஸிபிஷன்லாம் வெளியில் கூட்டிகிட்டு போய் தொடக்கப்பள்ளி தான் மாவட்டத்திலே முதலிடம் வருது வருஷ வருஷம் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க இந்த ட்ரிபிள் எஸ் ஸ்கீமில் நிறைய வாங்கியிருக்காங்க பிடிஓ ஆஃபீஸில் கலெக்டரேட்டில் அப்ளை பண்ணி கட்டடம் முதற்கொண்டு எல்லாமே வாங்கியிருக்காங்க